Kuna takribani watu milioni stini wanaoishi Tanzania. Na kati ya hao watu elfu kumi na sita wana ualbino. Tanzania ni moja wapo ya nchi duniani yenye asilimia kubwa ya watu wenye ualbino. Ndivyo inavyo pasa kusema. Sio albino. Wewe sio albino. Bali ni mtu mwenye ualbino. Kwa muda mrefu wamekuwa wakiandamwa na shida nyingi ikiwemo kunyanyapaliwa uwezekano mkubwa wa kupata saratani ya ngozi na pia mauaji lakini miaka ya hivi karibuni hali ya watu wenye walbino umekuwa ukiangaliwa kwa ukaribu zaidi na kuongezwa umakini ambao umefanya idadi ya unyanyasaji upungue kwa kiwango kikubwa sana tumekuwa tukisikia habari hizi za kusikitisha kwa muda mrefu sana. Je, ni jinsi gani watu wenye ualbino wanaishi kiwalisia? Je, inawezekana mtazamo unabadilika? Tulitaka kujua. Kwa hivyo tukaanza safari na kuingia kwa undani na jamii ya Tanzania. Huku tukitafuta watu wanaoishi Tanzania na ambao wako tayari kushirikiana nasi. Je, yeah. picha halisi ya watu wanaoishi na ualbino itakuwa imebadilika? Njo nasi. wa shetani maridadi na miaka 42 mimi najishughulisha na biashara yani biashara mgahawa nauza chakula chai asubuhi supu soda na hapo na juisi kwa kweli namshukuru Mungu yani kwa kweli wateja wangu wote yani wamenikubali eh yeah. Yaani hakuna mtu labda anayekuja anasema labda siji sijarizishwa na hiki sijarizishwa na hiki. Eh, sema tu pengine labda kuna kwa na siku nyingine unajua mtu binadamu unaweza ukakosea lakini sio iwe kila wakati. Yaani hicho kinakuwa ni mara moja moja sana. Mimi ninachopenda kuzungumza. Yaani kwa mfano sisi watu wenye ualbino yani unakuta mama zetu wanautuzaa watu wenye ualbino kwa kweli bado wana nani yani kuna changamoto kubwa sana unakuta wanatelekezwa na wale watoto kuna watoto wenye ualbino yani wengi hasa hivi hawajasoma yani wanapata shida unakuta hata roshe ni kupata wapati yani unakuta mazingira wanaoishi wale watoto wenye ualbino kwa kweli yani sio mazuri kweli maisha yangu yani tulivyozaliwa katika familia baba na mama walitukubali ila shangazi yetu aliona kama vile katika familia imeletwa kitu walikuwa wanasema kituko na hata kulikuwa na changamoto pia tulipokuwa naenda shuleni kwa kweli shuleni nilipata manyanyaso sana yani unakuta mwalimu haelewi kwenye masuala ya kukusoma pale darasani mtu mwenye walbino pia nilipata changamoto kubwa sana kwenye swala la elimu lakini mwenyewe nilionyesha juhudi na mimi nilisema ni watu kama wengine na 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 mimi nipate haki kama hao wenzangu. Eh. Kwenye utoto kwanza kulikuwa na baadhi ya familia walikuwa yani kama kunulikuwa na unyanyapaa. Lakini baadhi ya mzazi wetu kwa kweli hakuonyesha unyanyapaa na alikuwa na upendo na sisi. Na pia katika usichana wangu kweli pia tulikuwa na changamoto. Yaani unakuta pengine kama hivi kuna tokea labda vitu vya kufanya mkiwa amejumuika na wenzetu. Yaani unakuta sisi huwa mara nyingi huwa tunatengwa. Naambia kwamba hawa hawawezi. Lakini na sisi hata kama naambiwa mimi siwezi lakini na mimi najitahidi 
na jaribu na jaribu atima yake wenyewe sasa wanakuja kusema ha kweli na huyu mtu anaweza kwenye unyanyapaa kwa kweli kwanza shuleni shuleni mimi nilipata unyanyapaa sana wakati nilipoanza shule darasa la kwanza yani wakati nilipoanza darasa la kwanza yule mwalimu yani alikuwa na unyanyapaa kiasi kwamba anaweza akatoa notes sasa wale wenzangu watamaliza kwa wakati mimi kutokana na uoni wangu wa fifu yani unakuta mimi mwenyewe sasa najiongeza ili na mimi ili niweze kujua kusoma nikikaa mbele kwa kweli nilipata unyanyapaa mkubwa sana yule mwalimu alitokea kunichukia sana 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 na hata baadhi ya familia yetu yani alikuwa anatuona pia sisi sio watoto lakini tunashukuru baba yetu na babu yetu yani walitulea vizuri mtu wa umuhimu sana kwangu alikuwa mamangu pia alikuwa na marem dadangu yani baada yeye mimi kwa kweli dadangu alinitia moyo sana yani kwa mfano watu mwingine na kuwa nasema yani mimi kitu gani kinanipita hivi lakini dadangu alizidi kunitia moyo kwa kweli mpaka hapa nilipofiki na mshukuru Mungu na nilijumuika jumuika na makundi ya watu tulikuwa tunachangamana makundi ya watu aina mbalimbali wale mavu tunafanya shughuli zetu kwa pamoja tunajifunza na kodi nilipitia kujifunza vitu vingi vya ujasiri ya mali yani mpaka leo hapa nilipofikia na mimi na miliki vitu vyangu mwenyewe kwa kweli ni la kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hapa nilipofikia sasa nilikuwa napenda kujishirikisha na watu aina mbalimbali na pia nilishasubutu tulijikusanya wanawake wenye ulemavu mchanganyiko aina tatu na tuliunda pia kundi kwa kweli toka tulivunda hilo kundi yani tulitengeneza kama organization fulani na hicho ndicho kilichonipa upeo yani mpaka sasa hapa nilipofikia yani mipango yangu hasa ya baadaye yani ninavyotaka yani kama Mungu atanijaria Yaani nataka niweke sehemu mfano kama kituo ili nijali wenzangu wote wenye ualbino yani kama nakuwa napata labda roshini au nawasaidia kwenye masuala ya elimu yani hiyo ndio lengo langu kuu mwenyewe yani nilolipangia kwa baadaye kutokana na ualbino wangu kwa kweli nilikuwa ni mtu napenda kusubutu na sikuwa muoga wa Christina Silas mke lakini mama wa watoto wawili naishi kijiji Dar es Salaam na miaka 30 nilizaliwa Arusha ndipo tulipokuwa tunaishi nilizaliwa Mount Meru kwa sasa bibi najitolea ni volunteer uh, wa chama cha watu wenye wabino Tanzania as a helpline officer nilifanya diploma ya journalism na mass communication lakini sasa hivi nimerudi nikasema sasa kwa sababu shughuli ninazozifanya zina zinagusa zaidi jamii kwa hiyo nikaona nifanye bachelor degree ya social work kwa hiyo naona yani maisha yangu yani naishi kwenye uh, ustawi ule wa jamii na kufanya hizi social welfare services na ndio maana nikaamua sasa bora nikasome nika social work niwe professional ni achane na uzoefu tu kwa sababu sasa nipo kwenye uh, taasisi za kuhudumia watu wenye wabino kwa hiyo nikasema bora niende niwe professional zaidi. Yeah. Samani kwa kuna zile za kuitana majina mabaya kulingana na hali. Kwa hiyo naweza kusema kwa zamani hiyo ilitokea ile ya kuitwa sijui mara mzungu 00 sijui nini hayo yalikuepo sana. Lakini sasa hivi kwa sababu nimeshaingia sasa na ninafanya shughuli hizo kwa hiyo hata mtu akiita akiita labda jina fulani naweza hata nikamwambia bwana sio hivyo sasa tunasema hivi kwa sababu tayari nipo lakini kwa zamani kwa sababu uh, sikuwa na hiyo elimu ya uelewa lakini pia sikuwepo kwenye uh, kwenye movement nilikuwa najisikia vibaya kwanza jambo kubwa naloliamini mimi ni kujiamini yani mimi ninajiamini sana kwa hiyo hiyo ilinipelekea hata uh, kujenga picha tofauti 
kwa wale watu ambao wananizunguka na hiyo imenipelekea pia hata ku nisiwe na ile nisitokee na ule ubaguzi na nini na nini vitu kama hivyo mimi naweza kusema hata mimi mwanzo sikuwa ni na ile uelewa wa kwamba sasa mimi natakiwa niwe vipi mimi natakiwa nivae vipi lakini pale tu nilipopata uh, ule uelewa yani nilipoelimishwa sasa unatakiwa uvae hivi unatakiwa uwe hivi unatakiwa uwe siku weza kuacha mpaka hapa nilipofikia kwa hiyo kwa zamani sikuwa pia aware na namna gani nitaweza nitaji taji kinga labda najua lakini toka pale nilipopata ile elimu mwaka 2011 sikuwahi kuacha mpaka leo miaka mitano iliyopita Christina na mumewe walibarikiwa na mapacha je yeah, ilikuwaje kuwalea watoto hao kwa kuzingatia unyeti wao na jua mwanzo <laughs> nakumbuka kwa sababu wale ni mapacha kwa hiyo walipofika walipofika mwaka mmoja na miezi miwili niliwatafutia daycare wakaenda lakini nilienda kwanza nikaongea na walimu nikamwambia bwana mimi nawaleta watoto wangu hapa lakini nataka wawe hivi na hivi na hivi kwa hiyo kwa, wakati wako wadogo haikuwa ngumu sana lakini kwa sasa hivi yani kuna kachangamoto kidogo tunapambana kidogo japo na wenyewe wanajua hawawezi kutoka labda kwenda shule kwenye mabegi yao kukiwa na kofia kukiwa na sunglasses kwa hivyo ni vitu ambavyo wanani lakini pia wenyewe hawawezi yani wakimaliza waki, waki kuoga wakipaka yale mafuta ya kulainisha ngozi hawawezi kukaa bila kupaka sunscreen lotion ikiwa wanatoka wakiwa hapa hapa ni sawa hapa lakini wakiwa wanatoka yani ni wenyewe wanakukumbusha kabisa tupake mafuta haya yani na wenyewe sasa wameshajua kwa hiyo hata sasa hivi wakiwa hapa hawezi wakatoka labda wakaenda kucheza nje kukiwa na jua kali hivi watasubiri labda saa moja ndio wanakuambia mama tukacheze kwenye kimvuli naambia yes mnaweza mkaenda kwa hiyo wanaenda Aa, ni washauri tu watu wenye ualbino jamani tuamke sasa sisi wenyewe ndio tunaweza tukawa tunatengeneza tabaka labda um, la kuzaraulika yani tusijioni kwamba sisi tunahitaji kusaidiwa yani sisi tunahitaji tu ombe ombe tufanyeje sisi tupewe hela hapana umeona tunahitaji tujitume sisi wenyewe tufanye kazi ni kama unaenda labda unahitaji msaada kwa mtu basi uwe ni msaada ambao utakufanya wewe kupitia msaada ule basi uweze yani kuendesha maisha yako moja kwa moja lakini sio kwamba tunaenda tunapiga hodi kuomba labda siju unaomba laki mbili unaomba laki moja unaomba nini kija umetumia imeisha kwa hiyo sisi wenyewe tuache kuwa tegemezi Kwa majina anaitwa Ndaki Richard Sita. Ah nimezaliwa kwa Mwanza, wilaya ya Kwimba, na umri wa miaka 27 kwa sasa hivi. Ila naishi Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam. Ah of course kwa mimi ninapenda na, sana kuhudumia jamii. Yeye napenda kutoa huduma kwenye jamii yani. Kwa hiyo ni kitu ambacho nakipenda na, 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 toka moyo. Ndio maana mwanzo ni pia nimesema kwamba napenda nisome public health kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda toka moyo kwamba napenda kutoa elimu kwa jamii kuhusu mambo mambo mengi sana kwa sababu na nafahamu na changamoto nyingi ambazo zinakumba jamii. Ah, Sehemu hii kitu ambacho na, nakiona yani kwa majirani yangu majirani zangu hapa. Na hisi yani wote tunaishi vizuri yani. Yani ndio naishi na vizuri sana yani. Yaani tuko very cooperative. Semi hote labda napokuwa ama wananisaidia kwa sababu unajua hamna mtu ambaye ni perfect. Kwa hiyo labda sehemu ambapo napokuwa wiki labda kuna wiki na wiki labda ambacho kidogo siwezi kufanya kwa umakini zaidi wananisaidia. Mimi ni mhitimu wa chuo kikuu cha Batkeru kimwaka jana nilimaliza kipo mikocheni kule. Baada ya kumaliza pale nikaenda internship Aga Hospital. Baada kwenda internship pale nilifanya internship yangu mwaka mmoja ndio maliza mwezi Oktoba mwaka huu uh, baada hapo sasa ndo tunasubiri le, le, leseni kwa ajili ya kwa ajili kwa sababu kwa fani zetu za afya wazi kujidua bila leseni uh, ujasiri wa kufika hapa nesi ni self awareness basi kujielewa na juhudi pia katika uh, uh, kila kitu unachokifanya kwa sababu na imani bila juhudi uwezi kufikia malengo yako kwa hiyo juhudi zangu nesi ndo zimenifikisha hapa hamna kingine zaidi ya hicho nikichukua nikianzia na utotoni 
na hiyo naelewa mazingira ya kijijini kule. Yaani kuna ile mfano watu wanakogopa kuna majina fulani ambayo kidogo uh, kijijini wanaita asasa asasa kwetu kule usukumani ile kwa enanihudhi sana lakini no way out lazima tukubaliane na mazingira kwa sababu ndo mazingira ambayo tunaishi ila pia uh, kitu kingine ambacho kikiliwa kina change wakati ototoni ndo hivyo una mkasubu unaenda uh, kulima au kuchuma mombe afu jua kali hata hizi kofia pia tukua nazo kipindi hicho tulikuwa tunavaa tu zile kepo kwa ilikuwa ni very challenging kipindi kile sehemu nyingi sana nimeelimisha watu kwa sababu nikikule ni kijijini na hakuna mtu kama mimi kule. Kwa hiyo nilikuwa naelimisha sana. Mfano nilikuwa ina tanga kule nilikutana na familia moja ambayo wana mtoto Albino lakini walikuwa wanampicha wana, wana ndani. Kwa hiyo nikaenda kule nikawaelimisha. Ni mtoto mtoto alikuwa mkubwa miaka tisa jana darasa la kwanza. Nikafika kule nikawaelimisha. Ah and I'll take action kwa sababu niliongea pia na viongozi wa serikali za mitaa. Na I'll take action the next after mimi kuondoka ene negative tu kwenye maisha ipo na uwezo kaipinga mwanzoni yani kuna baadhi ya wagonjwa walikuwa yani ile e, imani kwao inakuwa ndogo kwa sababu wanakuona da huyu huyu unjua huyu bwana au ni mbali kwa hiyo anaweza aka 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 akakosea aka katika yani injection labda ya dawa lakini ni, lakini nikishaki practice kile kitu ndo na prove wrong binafsi kwa, kwa mazingira pale nimepata experience kubwa sana kwa sababu ile hospital, hospital, hospital kama unajua ni, 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 inter, ni international wise hata uh, mfano in terms of equipment au vitu vingine vingine yani viko ni inter, international wise in tofauti na hospital zingine za government za Tanzania lakini ile ni iko international wise kwa nimepata experience kubwa sana pia hata exposure kukutana na watu wengine wa pale wange yani serikali ingeweka nini katiba kwamba kila taasisi ya jili mtu ambaye ana hali ya warbino au hata kwenye vyama vya vyote lazima vingeka hiyo hiyo katiba kwamba kwamba inatakiwa ya jili mtu ambaye ni mwenye mwenye warbino ili e, awe kama inspiration model kwa watu wengine ambao wako chini pia majina naitwa Haji Rasad Rukiobia naishi mkoa wa Mwanza kata ya Kishiri. Ah nimezaliwa mwaka 1995. Ya historia ndogo wakati wa maisha yangu. Wakati mimi nimezaliwa unajua nimelelewa na kama nilivyokuambia huyu bibi yangu amenilea nikiwa mdogo. Sasa nilivyozaliwa baba na mama wakatengana because of kwa sababu amenizaa mimi. Kwa bahati mbaya mamangu alikaa kidogo nina kama miaka minina akafariki hivyo huyu bibi alichukua jukumu kubwa sana kunilea mimi akanianzisha shule kuna shule nilikuepo akanipeleka nikaa nimekataliwa sikujua sababu ni nini sasa naweza nikashukuru bibi yangu alikuwa ni mtu mkubwa akaongea ongea na walimu nikakubariwa lakini sasa katika shule mimi kusoma nimesoma unakuta wanafunzi 2000 alafu mimi ndo mtu mwenye warubino peke yangu So sikujua kama kuna watu ambao wanafanana kama mimi. <laughs> Siwezi ngajua ilikuwa ni akili ya utoto. Hivyo nimesoma, nimemaliza la saba, ndo nikaja Mwanza. Kwa hiyo nilipokuja Mwanza ndo nilipokutana na watu kama mimi sasa. Ndo nikaanza sasa kuona ah, kuna watu kama sisi. Hivyo nikaanza kujikubali hivyo. Siogopi lakini sio kama ile mwanzo nikiwa mdogo. Hiyo ilikuwa yani najiona kama ni Yaani niliungwa tu peke yangu. Nika nikaomba support hapa. Nikapewa mtaji lakini nikatumia akili yangu. Nikaanzisha kule chini pale Kishiri Center. Ela nikawa natunza. Nikaona hapa akili yangu sasa kanituba. Hapo ninapoishi ni barabarani. 
hawa watu wote wanahitaji huduma wanaenda huko mbali nikaamua wakati naoza kule na kusanya viela nikajenga hiki jumba hiki chumba kikuwepo kimeongezwa ukiangalia vizuri hii nyumba imeunganishwa kwa hiyo ile faida niliyokuwa napata nikajenga Mungu sasa simani nikawa napata wateja ikafanya vingine hii duka ndio no, imefanya huo msingi unaoona nimepiga jiwe nimefatua tofali inanitunza familia yangu hicho hicho kidogo ninachokipata kwa sababu siaribu hela sijui kufanya hivi hivi no na ukiangalia vizuri duka ndio kama hivyo kwa sababu mpango wangu nilionao na mpango wa kufungua lile kama hili lakini ile lile duka la jumla yani wale wana, kwa sababu imekuwa unajua ndio maana mimi nasema sisi ni inspire, ni inspire wakati mimi nafanya hapa hakuwa duka hata hili moja unani ya umta lakini kwa sasa hivi yapo haya ah hiyo nyumba nina mpango kwamba nijenge iishe kwa sababu kila kitu kwa mfano ukiangalia hii sina jiko sina store sina nini yani inajikuta kwa mfano kama mlivyoona hapa huku hamna watu hivyo unahitaji ile nyumba ambayo una kila kitu nda, yani ndani hautoki nje alafu hii sasa unapangisha kuna mtoto kahumwa kuna maisha ya baadaye mtoto kafika chuoni hivyo lazima uangalie maisha ya mbeleni kwanza a nilishiriki kugombea vitu maalum wa bunge kwa sababu toka no diwani sorry diwani kwa sababu toka mwanzo in my future huwa nishasema natamani na nafikiri nitafanya ndio maana nilijaribu walisema kwa sababu tunakuona wewe huko active unajiweza yani una confidence tunahitaji mwanamke ambaye ana uarubino yani atafix sehemu zote kwanza we ni kijana pia ni mtu mwenye uarubino pia utasimama pande za wanawake hivyo ukipata hata kama ukiwa unaenda kwenye vikao utaweza kuongelea jamii zote kwa ujumla katika safari yetu ya Tanzania tulisimama kando ya barabara kununua matunda au maji hii ilikuwa nafasi nzuri ya kuwauliza watu ambao tulikutana nao mtaani wanachojua juu ya watu wenye ualbino. Albino tuwachukulie kama ni watu wa kawaida, ni binadamu wenzetu, tuwe nao pamoja tushirikiane nao na kila jambo. Nawafikiria waachane na Amira Potofu, Albino ni kama binadamu wengine. Nafikiria kwamba kwanza kumweka karibu na ikuto kutoweza kumuonesha yeye utofauti wote baina sisi na wao kwa sababu mwenye pia nao marafiki zangu wao. <laughs> eh mimi kwa mtazamo wangu kuambia jamii kwamba naambia kwamba bwana wawatazamie kama watu wengine waone kama ni watu wengine. Wale ni wale mavu lakini pia tuna sisi watu sisi watu wa kawaida ambao tunatakiwa tuwapende tuwe nao karibu. Kama watu wengine ambao wanaweza kuwa na wazi kwa uongozi ingawa ngozi yake haiko sawa kama mtu mwingine lakini bado ni mtu wa kawaida na viungo vyake kamili kama mtu mwingine mimi ninavyojua walubino ni hali ya kawaida na ni binadamu wa kawaida analusiwa kuishi na, na mtu yoyote sehemu yoyote na popote pale watu walubino ni watu wa kawaida tu kama kama mimi na watu walubino ni anazaliwa anazaliwa na, na mtu wa kawaida kama kama mimi na waona ndio wanashuhulika na wale shuli za jamii lakini mbaya zaidi jua ndo linawathiri sana kwa jina ninaitwa Happiness Manobi nimezaliwa mkoa wa Simiu wilaya ya Bariadi na na kwa sasa Niko mkoa wa Mara wilaya ya Bunda mtaa wa Salanga. Na umri wangu ni miaka nilizaliwa 79 Disemba 24. Mama wa Happiness alipata ujauzito wa mapacha watatu mnamo mwaka 1979. Hivi unaweza ukaelewa ni changamoto gani alipata kwa sababu ya ujauzito kama huo? Haswa pia 
kwa sababu aliachwa na mumewe baadaye baada ya kujifungua. Jambo ambalo kwa bahati mbaya lilikuwa la kawaida. Familia kutelekezwa na mzazi pale mtoto akizaliwa na ualbino. Na katika kuzaliwa tulizaliwa watoto mzao yake ya kwanza alituzaa mapacha. Albino wawili na mweusi mmoja. Jamii inayotuzunguka walianza kuongea ongea kwamba hawa watoto walikuwa mapacha watatu lakini mmoja alipotea sikujua alipotea katika mazingira gani <tos> Maisha yaliendelea kama kawaida yakiwa na furaha pamoja na changamoto zake Alipokuwa mtoto mdogo alinyanyaswa na ndugu ilibidi aamie kwa bibi na babu yake Mama yake mpendwa alifariki Kama mtu mzima alipata vitisho vikali kutoka kwenye jamii Hiki kilikuwa ni kipindi ambacho watu wenye walbino walikabiliwa na chuki mashambulizi na hata vifo hii hali ilipelekea yeye kupata ulinzi kutoka kwa polisi kwa muda wa miaka minne. Lakini happiness aliendelea kupigania haki zake pamoja na haki za wengine katika jamii iliyokuwa inamzunguka. Na ndio nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama cha Tasi. Wenzangu hawakujua kwamba amepata dharuba hii shida hii tusimpe lakini walinipa nilikubali kwa moyo mmoja na kwa mikono yote miwili na Mungu amenisaidia niko nimekuwa na ujasiri hali yangu ya uarubeno baada ya kukumbana na changamoto ndo hakili yangu imepanuka zaidi yani nimeweza kuona yani kujifunza mambo mengi sina uoga wote ule sasa hivi najishughulisha na biashara ndogo ndogo ya duka nauza vitu vidogo vidogo mchanganyiko kulingana na changamoto ambazo mimi nimezipitia mimi mwenyewe binafsi kwanza haya ma, 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 matatizo ya mauaji kuhusiana na rubino mimi yaliniasiri sana. Na washauri tu watu wenye uarubino wenzangu kwa ujumla mkoa wangu, wilaya yangu na hata Tanzania nzima tusikate tamaa. Na, usikub, na wasikubali, wasikubali au wasikubaliane kukatishwa tamaa na kitu chochote kile ya na washauri tu jamii pia inayonizunguka au inayotuzunguka watuone tu kawaida maana kazi wanazozifanya wao na sisi tunafanya tunaweza majina anaitwa Seven Louis Nicholas ni mzaliwa wa Mwanza eneo linaloitwa Magu japo kwa sasa nipo hapa Dar es Salaam chuoni katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam nikiwa nasoma uhandisi migodi au mining engineering kama ambavyo tunaiita kwa Kiingereza uh, mashangu ya utotoni kwa ujumla yamegawanyika katika sehemu kama mbili sehemu ya kwanza ni wakati niko mtoto kabisa nilikuzwa na babu na bibi kwa miaka yangu saba ya mwanzo niliishi kwa babu na kwa bibi na kiufupi pamoja na kwa babu na bibi hawakuwa na uelewa hasa wa hali hii ya walbino walinipenda na kunithamini sana nilipokuwa na umri wa siku tatu tu baba alinikataa na alinikataa baada ya siku tatu kwa sababu wakati nazaliwa hakuwepo eneo la tukio na alipopewa taarifa aliambia tu kwamba bana mke wako kajifungua huku 
mtoto gani wa kiume akafurahi kwa sababu ni mtoto wa kiume hakuambiwa kwamba huyu mtoto ambaye amezaliwa na hali gani hivyo akaja baada ya siku tatu akaja sasa kwa mke wake kuja kuleta mahitaji na kumuona mwanae sasa nilipotolewa nje kwamba ananiona akaona na wabino akaenda mazima akasema nimemkuta mke wangu kazao mzungu na kwa hivyo sasa nadhani alitoka nje ya ndoa na kwa hivyo kwa sababu hiyo mimi sitamtambua kama mke wangu wala huyo mtoto simtambui kama mwanangu mama alinifukuza nyumbani pia mama alinifukuza nyumbani pia kwa sababu ya kutokuelewana kutokana na hali yangu ya walbino wakati fulani labda amenipa kazi fulani nifanye ambayo inahusisha ina, ina kuona vizuri unakuta sijaifanya kwa sababu kwa sababu sioni vizuri mfano nakumbuka siku moja tulikuwa tunachuma uh, choroko zile ndogo ndogo zinakuwa kwenye majani kwa hiyo sioni nyingine nikawa naziacha akaona kama anafanya makusudi na kwa hivyo sasa ikafikia hatua kutokana na lugha zake alizokuwa akiniambia ambazo zilikuwa hazifai akaamua kabisa kunifukuza nyumbani kwa hilo ni swala jingine pia ngumu ambalo niwahi kukutana nalo maishani na nimjisikia vibaya wa kiukweli kwa sababu mimi najijua ni binadamu kabisa sahihi kama binadamu wengine nimeanza kwa kuandika kitabu ambacho kinatoa uelewa kuhusu albino paka sasa kisha haliliwa na mhalili mmoja bado kuna mhalili mwingine pia natamani naye akifanyie akihalili alafu baada ya hapo nitakichapisha na nikisha kichapisha nadhani kitagawiwa katika jamii na kwa hivyo jamii itafahamu albino maana yake chanzo chake changamoto nini jamii inatakiwa ifanye kwa watu wenye albino mimi ni mtu ambaye sipendi visasi na kila changamoto inapotokea mimi naiangalia katika kona ya uzuri wake siangalii katika kona ya ubaya wake yani naangalia faida za ile changamoto kuna zile changamoto mbili changamoto ya ngozi pamoja na changamoto ya uni hafifu ambazo hizi changamoto tukizitengenezea mazingira rahisi au jamii inayotuzunguke ikazitengenezea mazingira rahisi tunaweza tukafikia malengo yetu kwa sababu ni na mifano ya watu kadhaa wenye walbino ambao walipoamua kuachana na dhana potofu zilizopo katika jamii na wakaamua kufanya kazi kwa bidii katika sekta zao iwe ni masomoni au ni kazini wamekuwa wakifanikiwa sana mmoja hapo ni mimi kila mdau kuanzia watu wenye walbino wenyewe paka marafiki na wadau wengine na jamii zinazotuzunguka watu wenye walbino kila mdau ana wajibu wa kutoa elimu na uelewa sahihi kwa jamii kuhusu albino na kila mdau ana wajibu wa kulinda kufafanua kuelezea na kutetea haki na ustawi wa watu wenye walbino katika jamii inayomzunguka na kwa hivyo kama kila mdau atafanya haya maswara mawili ambayo nimeyataja basi watu wenye walbino tutakuwa na mafanikio makubwa zaidi kuliko tulivyo hivi sasa Majina yangu naitwa Maria Mstafford. Mimi ni ninazaliwa katika ki, katika wilaya ya Ngara mkoa wa Kagera. Nina umri wa miaka 37. Kwa sasa ninaishi wilaya ya Siha mkoa wa Kilimanjaro ndipo ambapo ninaishi kwa sasa. Baba na mama walikuwa muhimu sana kwa sababu walikuwa wanan, wananitia moyo hata zile changamoto ambazo nilikuwa nilikuwa nakutana nazo za kunyanyapaliwa shuleni walikuwa wananitia moyo tu kwamba nivumilie na na, na nisikate tamaa kwa hiyo hao ndio ambao hao ndio watu ambao walikuwa wana, wananipa nguvu na wananipa moyo na, ni, na nilipozaliwa babangu mkubwa hakukubali mimi nizaliwe kwenye familia yao ilikuwa ngumu sana babangu mkubwa kuweza kunikubali lakini babangu alisimama akasema huyu ni mtoto wangu lazima nitasimama naye lakini babangu mkubwa alitaka mimi nisiwepo kwa hiyo ina yani ina ilinitia il, il, moyo sana na ilinipa nguvu sana kuona babangu anasimama na mimi
nimekutana na shambulio la kukatwa mikono yangu yote miwili ambayo ilitokea tarehe 17 mwezi wa kumi mwaka 2008 watu walivamia nyumbani kwetu wakavunja mlango wa nyumba ndokuwa nimelala kisha wakaingia ndani na kuanza kunishambulia na mapanga wakakata mikono yangu yote miwili na kutoweka nayo ah kiukweli shambulio hilo li, limeathiri maisha yangu kwa kikubwa sana kwa sababu mikono ndicho ndivyo ndivyo ndicho kiungo kikubwa ambacho kinamfanya mwanadamu aweze kujitegemea kinamfanya mwanadamu aweze kufanya shughuli zake lakini kwangu mimi imekuwa ni ngumu sana kufanya zile shughuli ambazo nilikuwa nazifanya kujitegemea kwa kwa vile ambavyo nilikuwa na, nafanya imekuwa ni ngumu sana kwa ajili ya, ku, ya kukosa mikono ambayo nilikuwa inanisaidia mimi kuweza kuweza kuishi na kuweza kufanya vitu vya maendeleo na kuweza kujitegemea kwenye mazingira yote. Kwa hiyo ni ngumu sana, ni ngumu sana kuishi bila mikono. Kutokana na ualbino ambao nilionao lakini kitu ambacho kimeongezeka kwangu ni hali hii ambayo nimeipitia ya ku ya kukatwa mikono imenifanya kwanza nifahamike na, imen, na imen, imenipa sifa ya kuwa jasiri kwa sababu kiukweli kukatwa mikono yote miwili alafu ukawa ni mtu ambayo ba, ambaye bado unaweza unaweza ukasimama na ukawatia watu wengine moyo usikate tamaa usiweze usiweze kuafilika hata kisaikolojia kiukweli hiyo hiyo mimi naona ni kitu kikubwa sana ambacho kimeongezeka kwangu pamoja na madhira yote ambayo nimepitia pamoja na ku na ku, kutokuwa na mikono lakini haijanifanya nishindwe kufanya shughuli ambazo naweza kufanya haijanifanya nikate tamaa wala haijanifanya nijione kwamba mimi ni mtu ambaye sasa siwezi nipo tu hapana nimekuwa ni mtu ambaye wa kuatia moyo watu wengine nimekuwa mtu wa kuwapa nguvu watu wengine na kuwa na kuwa na kuwa, kuwa, kuwa saidia hata kwa mawazo. Kwa hiyo hicho ni kiku, kitu kikubwa sana ambacho kimeongezeka kwangu. Ah, kwa sasa ninaendesha maisha yangu sana kwa kutumia viungo bandia, yani mikono ya bandia. Lakini pia naendesha maisha yangu kwa kushirikiana na watu wengine hasa familia yangu. Ah, kwa sasa na najishughulisha na, na ujasiria mali natengeneza sweta mbalimbali mbali, za shure za kawaida kwa hiyo ndivyo ninavyoendesha maisha yangu kwa kutumia mikono yangu ya bandia lakini pia kwa kuwategemea watu wengine kwa sababu hata kwenye kufuma siwezi kufanya peke yangu lazima niwe na mtu ambaye ananisaidia kuweza kufanya hizo shughuli kwa vijana wenye ualbino Ungependa kuambia nini? Neno neno ambalo nilikuwa napenda kusema juu yao wasikate tamaa. Wasome kwa bidii. Wasi wasiangalie changamoto ambazo wanakutana nazo. Kikubwa wasome kwa bidii. Lakini pia wajiamini. Wajiamini kwenye masomo lakini pia Waji, wajikubali na wajitambue sio tu kwa watoto wali, wenye walubino walioko mashuleni hata kwa watu wengine wenye walubino popote pale walipo hata waliopo majumbani hata waliopo makazini wote napenda kuambia kwamba wajikubali wajitambue na wajiamini hakuna mungu kama wewe Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Kwa majina yangu naitwa Pendo Mahenya. Ni mwenyeji wa Kisesa, Hakuna lakini ni mzaliwa wa mkoa wa Shinyanga. Mkoa wa Simiu. Na wilaya ya Bariadi. Nina umri wa miaka 26. Kwa kweli nilipitia mamaangu alipitia changamoto sana katika kunilea mimi. Mamaangu ana 
aliwahi kunipa historia kwamba kwa mama au kwa baba walikuwa hawawezi kuchangia vyombo labda ku vyombo pamoja na mimi ambapo walikuwa wakichangia hata kama ni kikombe hata kama kikiosho walikuwa wanakibeba na kukitupa kwa hiyo changamoto kama hizo ziliumiza sana hasa mioyo ya wazazi wangu na hatimaye waliamua kuhama maeneo yale na kuhamia wilayani magu. Ndio unyanyapa ukaanzia hapo lakini unyanyapa haukuwa kwangu tu mpaka ili, na wazazi wangu wenyewe waliupata huo unyanyapa. Kwa maana ya kwamba wakiwa wakipokea maneno ya kwamba umezaa mkosi ni laana vitu vingi kama hivyo. Lakini pia niliwahi kutupiwa kwenye miba. Mamangu ameenda shamba aka ameniacha nimelala ndani. Baada ya kurudi alinikuta niko kwenye miba. Yaani mwili ulikuwa umechomwa vibaya sana, damu zinachuruzika. Lakini walinibeba ba, walinibeba wakanipeleka hospitalini nikatibiwa. Baadaye wazazi wangu wakaamua kuhama kwenye mazingira yale wakarudi sehemu nyingine ili kuepukana na zile kelo za baina ya watu. Mwaka 2008 mauaji ndio yalishamili sana hasa kwa kanda ya ziwa. Nilihamishwa nikapelekwa shule ya hapa Mwanza Bulgeros na baadaye nikaa nimesoma masomo yangu nikaitimu baada ya kuitimu majibu yangu hayakuwa vizuri sana hivyo nilienda chuo cha Bagamoyo kujifunza mambo ya sanaa japo ilikuwa ni kwa muda mfupi sana kama miezi sita na baadaye nilirudi nyumbani kwenye jamii na nikawa nimeshapata uzoefu fulani kwanza wa kutumia baadhi ya vyombo vya mziki lakini pia nikawa nina uwezo wa kutunga nyimbo na na kuzitengenezea mziki mimi kama mimi ndio fani ambayo mpaka sasa hivi ninaifanya na ninaona kwamba imekuwa ni faida kwangu lakini pia ni faida kwa jamii lakini kwenye mauaji yale ambayo lilitokea lile janga la yule rafiki yangu kuuawa ndipo nikaona sababu ya mimi kama mimi kuanzisha bendi yangu binafsi bendi hiyo ilikuwa na dhumuni moja tu ya kwamba kuionyesha jamii kwamba kwanza kuitolea imani potofu kwa sababu nilitunga wimbo ambao ulikuwa na uhusiano na mauaji ya watu wenye ualbino nilitamani sana yani sana kuwa kielelezo hasa katika kuielimisha jamii na ninamshukuru Mungu kwa sababu hiyo na nimefanyika kuwa mfano kila nilipoalikwa kwenye matamasha kwenye makanisa Nilipofika siku sikuacha kusema nini sikuacha kuambia watu nini maana ya ualbino albino wanapatikana vipi changamoto za mtu mwenye ualbino lakini pia hiyo ndo nimefanya kama tamaduni yangu hata ninapokutana na mtu akianza kubishana kuhusiana na masuala ya ualbino kwa hali ya sasa hivi watu wenye ualbino tumefikia angalau na sisi tunajiona tuko bora kwa sababu kwanza rais wetu alipotoa ile asilimia mbili na watu sasa hivi tunaona kila unapokutana na unapopiga kona unakutana na watu wenye ualbino wanajishughulisha na shughuli zao wanafanya biashara kwa nini naamini kwa miaka kumi ijayo maisha ya watu wenye ualbino yatabadilika kama tutazitumia vizuri fedha zinazopatikana katika halmashauri zetu na tunaambiwa tukachukue na pia tuwe waaminifu kurudisha ili waendelee kufanya vitu vizuri Kwenye safari yetu ndefu tulisimama katika vituo vingi Kila mahali tulipata fursa ya kuzungumza na watu mitahani kuhusu ualbino Tulitaka kujua wanachojua pamoja na fikra zao Ni wapo kama sisi kama watu wengine tu ni kama binadamu wengine. Ni ndugu zetu. Ni binadamu kama sisi. Binadamu kama sisi. Namuona kama binadamu wa kawaida. Kwangu mimi arubini namuona ni binadamu ambaye kamilika kama mimi nilivyo. Yaani namuona mtu kama binadamu mwenzangu. Ah, mimi nona waelewa naona watu kama binadamu kama kawaida tu. Kaso ni rangi tu. Ni ngosi tu. Swala la albino mimi nafikiria kama binadamu wengine. Warubino ni kama mtu ni, ni binadamu tu wa kawaida 
Albino ni watu kama watu wengine tu. Tunawapenda, tunawajali, tunashirikiana nao kwenye mambo yote ambao ni ya muhimu. Ni raia kama sisi na ni wananchi na ni watanzania wenzetu. Tumefika chini ya mlima mkubwa wa Kilimanjaro. Barabara zenye vilima na mabonde zimetufikisha kwenye shule ndogo kijijini ambapo mwalimu wao ana ualbino. Mimi ninaitwa Mwalimu Mikidadi Abduli. Ni mwalimu mkuu shule ya msingi Makaeni iliyo katika kata ya Kirokeni wilaya ya Rombo mkoa wa Kilimanjaro. Mimi ni mzaliwa wa Korogwe mkoa wa Tanga. Ina umri wa miaka 30. Kwa sasa ninaishi kata ya Makidi iliyo katika tarafa ya mkuu Rombo. Mimi ni mwalimu mkuu. Nafundisha English, Science na Teknolojia, maarifa ya jamii, study za kazi ya huku hatuna specialization. Kwa ni kama masomo yote tu. Ah, uh, na ifraya, na ifraya. Shambulio um, la maneno linakuwa na athari kwa sababu unaweza ukawa ukawa inferior. Kwa mfano kama nilivyokuwa sekondari ilikuwa inatokea sana yani unaweza ukawa jioni umebeba sahani, unaenda uchukua chakula kama wanafunzi wengine tu lakini akatokea tu mwanafunzi mmoja akaanza yani unajua watoto wa high school akakutukana yani akakuongelea maneno yale ya kukuudhi direct ambayo ni yana ubaguzi kwa mwisho wa siku nilijikuta na 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 withdraw unaona yani kwamba yani una, 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 unaanza kujitenga we mwenyewe yani kwamba hiyo hali inatokea sana hiyo ndio effect kubwa sana ya, ya mambo kama hayo kwamba unakuwa unajitenga unakuwa muoga kwa hiyo unapokuwa hivyo ki, 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 ki performance saa nyingine ina impact inakurudisha nyuma sababu kama mimi nilifika kipindi nikawa nilitafuta njia ya kujilinda ya kuwa kama mwanafunzi mkorofi na wana kwamba siendi darasani siendi wapi na mwisho siku nikaona labda ile hali ya ya ya, ya ile maneno na nini na nini nikajikuta kwamba nimetafuta wale watu ambao ni comfort zone bila kujali kwamba ile kundi labda ni la watu ambao labda tabia zao labda ziko tofauti hazishabiani sana na ma, mambo ya academic lakini nilijiunga na kundi la niliona wamenikubali niliona hawa tunaweza kukaa nao hawa ni watu ambao hawawezi labda kunibagua huu nikiwa na wale watu wale watu wengine watasikia wataogopa labda kunitupia maneno ya ba hivyo kunitukana na nini vitu kama hivyo shule kama shule kiujumla ilikuwa na miundombinu ambayo kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye ulemavu na hilo liniokoa mimi kufeli siku si kufeli ingawa sikuwa naingia darasani na nini na nini ila si kufeli kwa sababu ya ile miundombinu ile kwa ile ile infrastructure ile kwa ile condition ile climate ya kusoma iliyowekwa pale unaona ilikuwa inatufeva sisi watu wanafunzi uh, wenye albinism na pia wenye aina nyingine ulemavu exceptional ya wazazi kuna walimu walimu kuna mwalimu mmoja alikuwa ni ni, ni anaitwa msomea yeye alikuwa ni mwalimu ambaye ame specialize kwenye mambo ya watu wenye uhitaji maalum wanafunzi wenye uhitaji maalum kwa kipindi hicho yeye alikuwa karibu zaidi na mimi na alinisaidia kupata miwani kwa ajili ya kuona darasani na vifaa kama telescope. Kwa hiyo alikuwa na mimi sana mpaka namaliza msi, elimu ya msingi kwenda sekondari naweza pia kumtambua kama mtu muhimu zaidi katika utoto wangu.
Je, ungependa kusema nini leo kwa vijana wenye ualbino? Na kama ni watu wazima basi tu, tuwe responsible tu, tutengeneze tusitegemee kwamba kusaidiwa kwa sababu tuna ulemavu au tusichukulie hali ya ulemavu unahitaji labda special care zaidi ya wengine ha, kuna mambo ambayo ni ya msingi lakini jione kama mtu mwingine usijifungie ndani usijitenge kuwa sehemu ya jamii interact na watu zaidi hiyo itakusaidia kuishi vizuri Majina naitwa Elizabeth Kesheni Semkoro. Mimi ni nimezaliwa maeneo ya gonja kule upareni. Sasa hivi nina miaka 20. Ni mwanafunzi wa chuo cha Mlimani. Uh, niko college ya kwa ICT. Nasomea bachelor degree of computer engineering and information technology marafiki zangu nyumbani kifinicho sijaanza shule nadhani na wao walikuwa hawana uelewa kivile kwa sababu ha, kulikuwa hakuna discrimination sana lakini nilipoanza nilipoanza kusoma sasa ile primary shule watu wengi ndio sasa nikaanza ku realize kwamba hali hii kumbe inakuwa ina changamoto mbalimbali mbali. kwa sababu unakuta pale mwalimu anaandika ubaoni huoni au unakuta ma, unakuta mitiani inatolewa huoni kwa hiyo initiative ya kwanza nilikuwa nachukua nilikuwa nikirudi nyumbani na mwambia mama anaandika barua alafu nampelekea mwalimu afu nikimpelekea mwalimu na shangaa tu ananiweka mbele ananiweka mbele mitiani yangu unakuta inakuzwa mara kwanza nimefika pale wanafunzi wa engineering kila mtu kwanza alikuwa anashangaa kama vile mtu kama vile amepotea njia yani kwanza mara kwanza wakazani kwamba anasoma mass communication sawa so, anashangaa darasani pap tumeingia wote ndabidi waniulize ndugu vipi <laughs> nikaambia anasoma computer engineering kuanzia kutoka kwa wanafunzi hadi kwenye kwa ma lecturer unaona ile reaction ile mshtuko kwamba iki kitu akijawahi akijawahi kutokea lakini nimekaa pale mwaka mzima na nimefanya vizuri kwa hiyo mpaka sasa hivi nadhani kwa upande wa wanafunzi wenzangu wameshanizoea na kwa upande wa walimu wangu pia wameshanizoea wame lakini kule mara kwanza nao walikopa wana struggle kuelewa kwamba what are my capabilities kwa sababu ukimwambia akuze noti zake wewe hauoni mwingine anakuta hajui kesi ya agonism kwa anakuta anaona kama vile unajifanya kuna mmoja akaniambia hivi wewe hauoni na usikii au hauoni tu <laughs> lakini vitu kama hivyo inategemea na wewe akili yako umechukuliaje mimi nina siku zote naamini kwamba it's nice kwamba ukiwa mtu wa a person who is positive positive minded kwa hiyo nikamwambia mwalimu mimi sioni na sisikii kwa tabidi ongeze na sauti. Ukiwa neg- uki, uki focus on the negativities utaishiwa utaishiwa ku, ku feel down alafu mwishoni hata goal yako iliyopanga siku ya kwanza umefika pale kwa ku, ku, ku achieve unashindwa ku achieve lakini katika kila changamoto you supposed to be more positive. Mtu mwenye wabino anatakiwa akae nafasi ya mbele ajaribu kumsikiliza mwalimu kwa sababu chombo chetu kikuu cha uelewa darasani mimi naamini kwa upande wangu ni masikio zaidi ya maji kuzote mtu mwenye wabino usiwe na aibu ya kuongea participate na wanafunzi wenzako sema kama kuna shida fulani wewe huoni sema kama huwezi kukakaa juani waambie wajulishe kwa sababu it's your right and it's their responsibility to ensure kwamba you are safe in the, in the society Mimi naitwa Maneno Samson Pelanya. Ah nimeza, nina miaka 33 kwa sasa. Kwa sasa nafanya kazi ya Halmashauri ya Sengelema kama afisa maendeleo ya jamii. Na nipo kwenye kitengo cha wanawake na watoto. 
kwa sasa niko nasoma chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru kwa ngazi ya shahada ya maendeleo ya jamii. Ah nilichagua nani kozi ya maendeleo ya jamii kwa sababu watu wenye walibino wote wanaishi kwenye jamii. Kwa baada ya kutoka nani kutoka baada ya kumaliza shahada yangu ya maendeleo ya jamii nitaenda kukana jamii nzima ambako watu wenye walubino wanapatikana kule kwa hiyo nitaenda kutoa elimu kwanza kupunguza ukatili dhidi ya watoto wanawake na watu wengine ambao wanaofanywa nini ule ukatili kwa sababu maendeleo ya jamii tumebezi tumebezi sana kwenye kwenye jamii zaidi kwa kwa hiyo nitaenda kutoa ile elimu na pia kuwa kuhamasisha watu wenye walbino waweze kufanyaje kujitokeza wapelekwe shule kama nilivyosema mwanzo kwamba wapelekwe shule ili mwisho wa siku tuondoe tuondoe kabisa ule unyanyapa kwa jamii kilicho nipa kujiamini zaidi ni kujichanganya katika jamii kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii ambazo zinisaidia sana ku, ku kujiamini zaidi kwa sababu ninaposhiriki hali ile kwenye kwenye nini tuseme kazi yoyote ambayo inaofanyika katika jamii watu wanaendelea kunitambua kwamba kumbe huyu ni binadamu tu kama binadamu mwingine ambaye anaweza kashiriki shughuli yoyote ile ya kijamii hata mimi mwenyewe natamani kwa sababu hata kuja kufikia leo ya kuwa afisa maendeleo si haba kwa naamini hata ipo siku moja naweza kanikuta niko hata cha kuwa afisa maendeleo wa mkoa au mkurugenzi wa maendeleo ya jamii natamani sana kwamba ipo siku watu wenye walbino watakuwa viongozi wakubwa sana katika nchi yetu hii na na ninatamani sana kwamba hati kiwezekana wepo rais mwenye walbino katika Tanzania yetu hii ili kuonyesha kwamba kumbe watu wenye walbino ni jamii tu kama watu wengine wanaweza wakawa viongozi kawa waziri mkuu mwenye walbino kawa rais mwenye walbino natamani sana siku moja iwezi iwezi tokee Tulipo mtembelea maneno Sengerema tulipita kwenye mzunguko wa barabara na tukaona mnara uliokuwepo na kutaka kudadisi zaidi Tukamuuliza maneno kama anajua chochote juu ya huu mnara Mnara huu ni kumbukumbu ya watu wenye walbino waliouawa katika jamii yetu ya Sengerema ambapo mauaji ya watu wenye walbino yalikuwa kuanzia. Mauaji haya hayatajirudia katika jamii yetu kwa sababu ya watu kuelewa kuhusiana na watu wenye walbino. Na mama huyu mnavomuona anavomvalisha mtoto ni namna ya kuzuia au kumlinda juu ya mionzi ya jua ambayo inasababisha na saratani ya ngozi. Na wazazi hao wanavyoonekana katika mnara wetu wanatoa elimu juu ya walbino katika jamii yetu. Habari za unyanyasaji wa watu wenye walbino zimekuwa zikitawaliwa na hadithi ambazo zinawaonesha kama wahasiriwa wa hii hali. Kwamba wao hawawezi kutoka katika hii hali. Safari yetu imethibitisha kinyume. Ni kweli kuwa na walbino unakuja na changamoto zake. Kwa mfano, huwezi kuwa nje kwenye jua bila kuwa na kitu cha kujikinga. Na unaweza kuhitaji miwani ili uweze kuona vizuri. Lakini unaweza kufanikiwa na chochote. Karibia kila kitu.
you come out. You'll be a hero, you can be the best, you can be a leader Tanzania ni yako, penda watu wako Kuwa mfano bora kwenye jami yako Star kama AY, kufika lipo FA Inawezekana if you work hard in it Na utafika mbali, utazame lipo toka 